and I never will. And also, you can't control what I do on my platform. I will do what I want on my platform. Say what I want on my platform. Put up who I want to put up on my platform. You will not control it. So Ombewa needs to be ready. For me, Jacqueline Ombewa, if you talk about me anywhere and you try to be derogatory, I will respond a hundred times. Ukinita mavi nita kuita sewage. That is how we are going to go. So be ready for it. Every time utafungua live, nime kuambia sasa wacha ni kuambia. I've been sparing you. Unaenda kwa mat lives na unaongea, unaongea na misi ungei. Nime kuwa ni kiongea tu moja moja. Anytime you mention my name, mtafungua live ombewa. That is how we are going to operate on this TikTok. Mbaka watu wataishimiana. Na lioness usi wache vita. Wewe ndo likuwa tough. TikTok congestina. Tuendele na vita buwana. TikTok rambo na TikTok congestina wapatane kwa ri. Like akauka kwake. Because that is how your skin looks like. Eh. Haya, wewe unazungumzia watu. Roto tank. Unazungumzia watu na matusi. Hapo ulikuwa mpaka mafuta. Unapokuja kutukana baba wa watu ambao hausiki na chochote, baba ke finance, Kenya finance. Unamwambia ma matusi kama ambao sitai kuyarudia sasa hivi yani. Ulikuwa mpaka mafuta. Chupikitenge ekema mavuzi msokoto, naongea na wewe. Nazungumza na wewe roto tank kilo 800 ambao unaambia nenda gym nenda gym kafanya mazoezi punguza wivu na chuki na roho mbaya lakini huwezi kazi kukimbilia kwa madaktari unakata mautumbo ndio maana nyama za tumbo na za maziwa zinanenginika ziko hivi mbwetere mbwetere ziko mbwetere mbwetere mnafanya mambo internet unafikiri internet inasahau hii hapa walisema uende ukafanya mazoezi Leo hii unakuja kuongea eti boskana ongea hii hapa natafuta attention na roso mimi Kan la general mimi attention na nani Ukinangana unafanana attention mimi ukinangala kwa wasiwasi Ukiniang au una, una oh. <coughs> natamani mngejua natamani hata ungenijua mwana haramu mkubwa wewe roto tank natamani hata unijue vizuri bana Wacha kusikiliza hii hii Fanya research tena research ya ukweli ujue boskani ni nani Block confirm shakaola Mm Nenda kuzimu huko msalimie chira Hauna taibu na kuja kuongea mbele za watu hapa Zinapokuja record ambazo ni za uhakika na na nini prove zinakuja hapa unapinga hii ni uongo si namna gani lakini zilivyokuja za kwako umeleta za, za meru pretty hapa na na yeko ulikuwa tu convince tukubali kama ni ukweli kwa sababu gani unapenda uonekane unapenda we kila chai uwepo ndio maana ndio maana unashindwa kufocus wewe utakuwa na sukari wewe mbali na ugonjwa wa akili roto tank utakuwa na sukari ma unahangaika kama roho mbaya Sura kama ikibaki unakuja kuongea hapa. Osundi Mary wewe. Boska, nikukate kidogo. Anita, no Anita acha. Usinikate. Usinikate. Usinikate please. Tasahau. Chupi kitenge. Olundu Meru. Kula ondo ya baba yako ndo ujue inavyokuwa. Awe ya ndugu zako uonje na vakuwa osundi Goka goka wewe Iwinja Iwinja chupikitenge Iwinja Chupikitenge Iwinja Goka goka wewe Iwinja Hauna taibu na kuja kuongea mbele za watu, mtu ambaye hauna mbele wala nyuma. 
akili zako ni sawa sana mali safi hazina mbele wala nyuma ndio mama mnakimbizana hii 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 kilo 800 huyo 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 unakimbiza kwa mali safi nataka uwe president nataka uwe hivi kwa akili yako na mawazo yako tumbu mbele mawazo nyuma ndio ulivyo Daika sifuri au kama leta mambo ya nani ya, 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 ya kuchagua watu huyo 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 na unatengeneza website hauna cha kwako Huna cha kwako Iyo, 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 tembo, 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 iyo, inapanda. JB, nimekuja, nimekuja kukuapisha leo. Wewe, natakia kuwa, unatakia kuwa, eh, president wa accountability, unajua. Iyo, unafikiri, nia na madhumuni, kwenda mpako yo JB, unawateka kiakili, washindo kufanya mambo yao, ili kesho na kesho kutwa, wawe, waseme kwamba, uliwai kuwapisha kuwa rais. Na baada unawageuka tena unaweza kuwapiga vita una support <laughs> aki bipolar wewe bipolar wewe Mnasaidizana wote kuripoti namba za watu pesa isiingie kwa watu, kwa nani kwa, kwa, kwa Safaricom Mna, mpango wote mnaofanya pamoja mwisho wa siku mambo akibadilika ghafla vinvu unabadilika na wepi unawabadilikia Unaanza kuwatukana eti unaanza kumshauri mtu ambaye kuna mripoti ya namba eti aende kote akashtaki namna gani wewe mwanamke una akili timamu wewe Na kuuliza una akili. Uliona wapi? Tuongee na fakti. We unakuja tu from nowhere. Mwanamke mwenzio anachangisha pesa ya, kucha, ya kusaidia watu. Unaenda unaunganika na watu ambao unaunganika nao eti mnafanya mambo ya kusai, ya, ya, ya kuripoti namba mtu asichangishe. Pesa ya mtu inafungwa. Angalia namna una akili. Ile pesa inayofungwa unashangilia na kupiga matiti yako mia, kilo 800. Una enjoy Gafla vinvu kwa sababu Mungu si asumani wala Fatuma. Zile pesa zinafunguliwa. Gaf unabadilikia wale watu wako ambao mliripoti pamoja. Unawabadilikia. Guys, guys, mwambie ni nyako aweze kuripoti safari kwa safari kon makacheta. Safari komu ipi ambayo unaizungumzia? Ile ambayo unasababisha watu waripoti. Mwanamke unalana. Sitaki kuleta mambo ya Paulo hapa. Namna ulivyovunja kitanda, ukamvunja mbavu ma, ma, marehemu Paulo. Sisi nikakumbuka ni kali ya mimi. Marehemu Paulo. Marehemu Paulo alikuwa mwembamba sana na kilo 25 mzee. Ana miaka 75 marehemu Paulo. Sana mkenzi malikaja. <laughs> Lana mkenzi malikaja lina kilo 800. Lina kilo 800 linashindwa kufuatilia maisha yao. <laughs> lina kilo 800 linashindwa kufuatilia maisha yake. Linakuja kufuatilia maroto tank na fatia maisha ya watu. <laughs> Limekuja nita kumlala juu likampa sua mbavu, likamua maremu Paulo amekufa. Ndio alimpokea huko US anapoishi. <laughs> Taka taka. Mburukenge wewe. Maremu Paulo alikupokea US. Bada kukupokea US hapo, mambo ya kabadirika. Kilo za, mwanamke una kilo mianane. Unataka kumlala mwanaume mwenye kilo shinatano. Mze wa miaka sabina tano. Wewe si muwaji wewe. Maremu Paulo. <laughs> wewe mute. Baba bye. Mute. <laughs> Maremu Paulo ndio mchukua roto tanki ondoke naye. <laughs> ndio ondoke na roto tanki. <laughs> Dawa za bipolar zinamtosha, zimtoshi. Dawa za bipolar zikutoshi roto tanki. Hauna taibu. Mzee watu, hi 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 hi, wana pia. Yawa. Yawa. Kinembe wanapeana kinembe hivyo. Unumpaka unamuwa mzee wa watu na leo huko kwenye ndio maana mpaka leo hujapata makaratasi mpaka hii kesi iishe Unaita watu ni marefiji unamtukana ati kila kukicha we mwenye ni refiji we ni ref, tena refiji ambao unajua kukopa hujui kulipa Refiji omba omba 
Unasema watu wana njaa, hakuna sikuwa na njaa. Ndio maana una kazi kila kukicha. Unakula miguu ya ngombe, ukieka na, na mboga majani. Ndio chakula chako. Ndio chakula chako lopewa. Ndio chakula chako. Ulope Pewa, pewa. We ni nani wakula migu ya ngombe? Hauna taibu. Migu ya ngombe unaika kidogo na mboga majani. We ni nani? Kuna ujumbe wako kutoka kwa DJ na nikianza ni party 3 ya leo. Ujumbe wako huwa hapa. Lady J ananitumia ujumbe ni kupe. Sikia ujumbe wako huwa hapa. Siku ya kuhile ni kuna kupapasa kidogo. Nguwa ni kupe ujumbe wako kutoka kwa, 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 kwa mlambezi wa mnyonyezi. Ana ujumbe wako mzuri tu. Ngombe, ngombe ni ngombe tu. Ngombe, wewe ni ngombe tu. Baby, wewe ni ngombe tu. Ngombe ni ngombe, wewe ni ngombe utabaki kuwa ngombe. Hato ukijangalia rangi yako, mwili wako, ngozi yako, tumbo yako, matanye yako, meno yako, wewe ni ngombe utabaki kuwa ngombe. Lady J, asante na kupeleka studio wiki ijayo. Iyo njimbo lazima tutoe. Emu muambie tena. Wewe ni mo. Nimeachana wewe. Siku yako ipo. I, I, nisichanganyi karibu mambo. Nirudi kwenye ustarabu wangu. Nirudi kwa, kwa patithiri ambayo inaanza hapa. Mwoja kwa moja na waomba. Tunaanza hiyo patithiri ya leo. Mwoja kwa... Eh. Naomba mwoja kwa moja ni itieni fanushi fanushi wagugunesha ni nakuomba ukuje hapa, haraka haraka kuja kiti chambele fanushi kuja hapa kuna habari yako fanushi popote ulipo mumpishe kuja kiti chambele fanushi popote ulipo sogea kiti chambele kuna ujumbe wako hapa Fanushi, nani wakumbushe? Mboka pia ni mboka. Chezene live goal. Lazima pia ni wakumbushe, sio bure. Kwane ni siri? Nani ambaye kwa TikTok kwa mbaa jaika live goal hapa? Hakuna. Bas, musiwambie watu sina mnagani. Chezene live goal hii hapo juu. Haraka haraka tukienda. Mkini itia fanushi. Fanu shikuja. Unaona mambo kama yu. Bambina nailewa mambo. Bambina, thank you. Barikiwa sana. Share live kwa fanu shara karaka. Sina muda wa kupoteza. Suna mambo kama hayo. Shukura ni sana. Lazima ni wakumbushe. Asante sana 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 rafiki yangu. Asante sana. Barikiwa sana. God bless you. Unaona mambo kama hayo. Lazima Mungu ni mwema. Italian. Ubarikiwe sana pia. Barikiwa sana. Interpreneur, barikiwa sana. Unaona mambo kama hayo. Barikiwa sana. Nikiwaambia napendwa mnakataa. Napendwa. Kupendwa ndo huku. Nikianza haraka haraka, fanush kama hajafika naanza haraka haraka. Mchezo unaanza. Nimekuwa nimekaa zangu nimetulia. Usiku wa manane. Ehe, fanu shamesha afika, mashallah. Kaa hapo chini sikiza ujumbe wako. 
na ukisema ni uongo na kupiga evidence fanu shibwana ulikuwa na hujui kama na yajundo na kuambia hii tiktok kuna watu hawalale usiku na mchana nilisema mnaitaka mama kuku ni mbea mumuache yu mama wa watu hakuna mtu mbaya wakufatilia maisha ya watu wakutengeneza sana gambaga katika hii tiktok kama huyo mwanamke shiroki surakiazi ana anagonganisha kila mahali sasa guess what nimekaa zangu nimetulia usiku wa manane nishapiga swala zangu nimekaa nimetulia nyakona ameamka amefungua live alikuwa na charaza na mcharaza roso kisawa sawa mambo ni mengi masani machache fanushi akiwa gugu nation Nyako na Roso na huyu Shiro hawaelewani kama mnavyojua. Guess what? Nikaletwa habari kuna mwanamke anamtafuta ubaya. Nikaambia mwanamke gani? Mimi na hang. Na hang au? Unasema mimi na hang? Hapana. Sasa huyu anamtafuta ubaya huyu. Mtakulima block ya matako haraka haraka ukiendaga. We kwenye chai ndo na party 3 ni naanza na mambo ya kuhanga. Hebu tupa hiyo na bakuri yako huko. Na tulia mimi najiuliza. Sasa jamani. Si hii empire si neutral. Hataki kufuatilia maisha ya watu. Na tunataka tuwapele, tunataka tusiwe na maadui. Hao kama mnaletea hizo habari tena. Hey, kuna mwanamke anamtafuta. Si nyi akondo amemtuma. Huyu mwanamke ana roho mbaya sana. Sima siaga na fungua platform anaongea watu vibaya. Nikamwambia mwanamke gani huyo? Boskan, si ule fanu shi ule anatafuta ubaya sana. Na hivi amekuja amekuja kisirisiri. Hakuambia hata nyako amekuja kisirisiri amekuja Dubai anataka tuonane. Nikasema, "He? Eh, hey, anataka tuonane by fire by force. Sijui ametumwa huyo au analeta mabomu." Nikasema, "Ah, bwana we. Ule ni mwanamke mwenzio." Nikamwambia, "Lakini fanu shi hajawahi kuonekana hata sura yake. Hajawahi kuonekana sura yake na maana sasa kama anataka kukuona au muonane ina maana ni kitu cha msinga akaniambia hapana huyu atakuwa na ananilazimisha ananitafuta mara kwa mara huyu ametumwa nikasema he fanushi huyu mmoja fanushi huyu ambaye ni mtu wa karibu wa nyako kivipi sasa umeamuaje naamua nataka nipange nijue namna kuongea na kingi nijue ni kama nitaongea nitaonana naye au sionana naye nikasema he He, mambo gani haya? Kwa hiyo sasa umefuatilia vizuri ameaga au hajaaga? Ah amesema hajamwaga mtu aina yote na hataki mtu yote ajue kwamba amekuja Dubai. Sasa mbona unaniambia mimi vinanihusu nini? Nauliza. Mimi vinanihusu nini? Fanush. Mambo ya fanush mimi ananihusu nini? Unaniletea nini? Mbona hajanifuata mimi kani amekufuata wewe? Mwanamke huwezi kumstile hata mwanamke mwenzio. Fanush, ushahidi huu hapa. Kaa kwa kutulia. Useme kama uwe sio wewe ukikata naleta evidence zingine. Then ndo utajua kwamba huyu mwanamke shiro ni bala, ni moto wa kotea mbali. Ah <laughs> eh eh nimekaza mtu mwingine eh hapana yo ndatoaje mimi nimekaza mtu mwingine aya Nikwa nimeika faili ya mtu mwingine sorry Tulieni kwanza. Tuna loading. Mafaili ni mengi. Ukikata 
kama sio wewe ndo nakuja na evidence kada wa kada kede wa kede Power tap guys, power tap. Power tap. Eh, easy up. Fanush ziko nyingi Fanush huyu ni wewe au sio wewe Kabla sijaika sijaika vitu vingine Kuna nyingi nyingi za chini na kuwekea kwanza hiyo hapo Then nitakupandisha uniambie Fanush Asha kubali Ni wewe ni yondoe. Bas. Kama mesha kubali sawa. Ngoye ni yondoe. Suwezi kweka na zingine. Suwezi kweka zingine. Asante. Sina haja ku, ya, 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 kuende, ya kuendila kweka. Basi ndo naambiwa bwana. Ndo naambiwa namna uwe umeaga. Mpaka voice note ni nazo. Iyo ni mekupa tu ni kinani. Uzuri umekubali na sina haja kwa sabu na kueshimu. But behind the tent. Wali kutafuna viba namna ulivotumwa. Na namna ulivo. Ok. Hamesema ni mpandishe as aunge kitu. Afu niendele. Sasa sija kuona kwa guest. Nita kupandishia wapi. Sikuta kuendelea kuweka zingine zingine nyingi. Sikuoni kwa guest. Aya. Waka nambia. Uka, yani na, naambiwa namna. Mbona mna. Fanoship. Mbona upandi. Nikaambiwa namna. Nikaambiwa fanya kama unafungua kama e, imekubali. Aya. Nikaambiwa namna e, we umetumwa na yani we namna yani unafuatilia mambo chini kwa maji. Yani inaonekana wewe unamtafuta nani? Unamtafuta roso lakini hautamuona ngo. Yani shida yako wewe kilicho yani kilicho kuzungusha ni roso lakini unajifanya utakuwa na shiro. Huo ndio ulikuwa mpango na hautaki umefanya siri mtu yote asijui kama uko Dubai. Haya chukua mic kidogo. <laughs> na tetemeka jameni mimi huku na hara. Ah uh, boss kani habari yako habari zenu nyote? Kabla ya yote ukiendelea si, si, si na si hizo nizo nizoweka hapo nimezeeka siweki zingine na biashara imeshia hapo because na kuheshimu. Chukua mic. Ni kweli? Ah uh, ni kweli nilikuwa Dubai tu kujivinjari mwenyewe na familia yangu na nikamwambia Shiro mimi niko hapa Dubai kama tunaweza tukaonana utakwenda safari na tukusikie vizuri unaongelea weka simu vizuri sikia aha uh -huh. kweli nilienda Dubai nilivofika huko nikamwambia Shiro mimi niko Dubai na nilienda tu na familia yangu kujivinjari na ni katika kwenda safari kule penye president alienda kule safari kule uh, eh, ni katika kwenda huko nikamuelezea kama tunaweza kutana akaniambia yuko busy lakini atapanga ataniambia nikamwambia DM yangu naifunga saki uwa DM yangu haiko wazi 
uh, nitaifungua siku yenye alikuwa ameniambia after three days umeona hiyo message ziko hapo zote uko nazo so ni kweli nilikuwa Dubai na ni kweli nilimtafuta nikataka kuonana na yeye kwa sababu nilikuwa nataka kwenda safari ah uh, sijawahi ongea na yeye kwa simu Tuja, hana namba yangu sina namba yake hatujawahi communicate kwa simu ni DM tu tulishai communicate hapo message peke yake takale ongea hapo kwa sijui kama mwanisikia wanisikia weka simu kwa nani kwa mic yake vizuri tunakusikia lakini kwa chini so um nasema niliongea naye but mimi sijawahi zungumza naye kwa simu hana namba yangu uh, sina namba yake so uh, na king rosso tushaiongea naye mara nyingi pale tukiwa kwa cabinet tulikuwa tukiongea naye so uko naweza nikakubali tuliongea naye kwa simu kwa simu lakini hakuna jambo lolote tuliongea kuhusu mtu yote ilikuwa tu ni mambo yaliyotokea vitukaa hizo but kwa shiro sina namba yake hatujawahi tukaongea kwa simu but ila tumezungumza kwa message asante boskani wewe unahisi vipi message zako ambazo zilikuwa ni private mambo yanakuhusu wewe mwanamke na yule ni mwanamke then anakuja kusema kwamba unakuja kumchunguza na yeye ndo alikuwa anakukwepa anasema kwamba we ni, ni ya yako unamfata roso na ukijua kabisa roso na nyako hapa katikati walikuwa wame, mambo si mazuri wewe unahisi kunifikia mimi ni halali ni vizuri ya, si vizuri wajua mimi nilisikia hiyo story kuwa uh, amekuja kuambia kunilisha kuwa eti mimi nilikuwa nimeenda kumtafuta na nilikuwa nataka kuona roso mimi nikashangaa kwa nini mimi niliongea na yetu kama mimi mwanamke mwenzangu mbona alitoa haya yote nimekuwa nikimtafuta sana kwa sababu si kutaka kufungua live wacha nimuulize mbona ulifanya hivi nilisikia vibaya nimemtafuta sana pia nimeenda kwa live yake nikataka kupanda pale hakunipandisha alikataa kunipandisha mara nyingi si mara moja lakini sijawahi mbebea ile chuki hata nimeenda live zake nimemgift nini tumeka naye hapo hivyo mara nyingi nimeka request but hajawahi ni 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 nikubalia kwa sababu mimi sikutaka kumfungulia live ni nimeongeleshe kuhusu hii jambo ambayo alifanya nilisikia vibaya nilifungua live nikamwambia kunilishas vile ume umeongea mimi sijasikia vizuri kwa sababu hii ujumbe mtu mmoja peke yake alikuwa anajua ambayo ni huyo um, shiro so vile ulipokea mimi kwa kweli sijui ulipokea vipi na vile umekuja kuiaddress vile nilivyokuwa nikizungumza naye ni tofauti kwa zikunilisha si alisema eti mimi nilikuwa nataka kuona roso na mimi ilikuwa sijaenda kumuona roso. Huyo Ilimu... Ashangedere alisema lini hayo maneno? Ilikuwa akani address ni kitambo kitu kama Unaona kwamba huyo mwanamke ni mgonganishi. Kasha le, mimi kwangu hapa nina voice note. Akikuongea namna wewe una yaani unamsaliti nyako unataka kumkimbia na huku vita zinaendelea unamfuata chini ya maji yani nini unataka kuongea na roso sina mambo kibao na message unazozijua ambazo luwai kumtumia sasa angalia namna anaruka moja kwa ndio maana ashangedere anamtetea because anajua kinachoendelea sasa kuchukua mambo yako wewe kumpelekea shangedere ilikuwa ni nini chanzo ilikuwa ni nini unafikiria na kama alikuwa anataka kunigonganisha na pengine na nyako ama na na watu ambao najuana na wao karibu kwa sababu wali wa, kwa mawazo yao walidani kuwa mimi nimeenda kumuona roso lakini mimi nilikuwa sijaenda kumuona roso kusema tu ile ukweli ili, ili, kama ningetaka kumuona roso nilikuwa na namba yake ningempigia mm, na tulikuwa tu, mimi na roso hatujaiko sana tulikuwa tuongea pale kipindi cha nyuma na mimi mwenyewe niliacha kumpigia roso tuliacha kuongea naye na kama ningekuwa nataka kumuona roso ningempigia ama nimwandikie lakini nilimfuata yeye kama mwanamke mwenzangu nikamwambia mimi nataka kuona na wewe nataka kwenda safari kama utaweza kutana ni sawa akaniambia niko busy lakini nitakuwa mbele siku nitakuwa nitakuwa nini niko free nikamwambia saa haina shida inbox yangu naifunga lakini nilivyoisikia tena watu walikuja kuniambia unajua umeaddressiwa kwa uliko Dubai na umeenda kuona roso nikashangaa nani amepata huu ujumbe ndio nikatumiwa nika hiyo recording nikaisikiza nikafungua live kunilisha zali nitokana nini akaongea mambo mengi hapo na nikamfungulia nika live pia nikamwambia kunilisha inafaa ufuatilizie mambo ujue kiini kilikuwa nini uniulize mimi mwenyewe si kufungua tu live na kwanza kuongea vitu ambavyo hauzijui na akaniambia na sasa wewe simi anoni mas kwa nini ulikuwa unataka kukutana naye cuz mimi I was, nilikuwa na mtrust kujua kama anaweza kuleta hii shida kuna kipindi shida ilitokea 
Uh, kuna kipindi walikuwa liko sana na nani? Huyo uh, Shiro alikuwa na adresiwa na I think ilikuwa kwa live kina Mwakio. So na bado nilikuwa niko Dubai, nilivona hiyo hiyo vurugano ilivyokuwa, nikasema eh hapana sitakutana naye tena. Cuz hapo ilikuwa na muamini but vile ile vurugo ilitokea nikasema sitakutana naye tena kwa sababu pengine anaweza ni record ama akachukua picha ikaleta huko TikTok. Hivyo ndio niliacha na ikaisha hivyo. Ye, ye kwa mujibu wake anadai yeye ndo alikukimbia wewe. Kwa sababu wewe tayari unamjua na ladha umetumwa huyo uchukue um, mapicha na na madhumuni unataka kumteka. <laughs> e tunataka kumteka nani yule? Ndio ndio kicho kupeleka Dubai. Na ukamwambie asiseme kwa sababu ni siri hata nyako mwenyewe hujamwaga. Kwa nini na madhumuni haya yote yanatokea kwa sababu gani? Wanataka kugombanisha na nyako ni hata mambo ya nyako hapa hatukuzungumza lolote kwa hiyo message unaona kuna jina yako hapo kweli ye kwa mujibu wa simu anakuambia yani asiseme chochote yani wewe unamuunga mkono yeye namna nyako kumbuka hapo ni nyakati nyako anapiga anapigana vita na nani na roso na wewe ndo kwa inbox ya shiro sasa Usimogope, nasema kuwa huru kuwa huru usimogope mtu bwana mogope Mungu peke yake wasikutishe nasema nilisikia vibaya vile alivyo peana wewe ujumbe bila idhini yangu maana yake tulikuwa tumezungumza mimi peke mimi na yeye mbona alipeleka kumwambia kunilishas wakani wakanicharaza kweli kweli huko na na Diana Rose wakinicharaza mambo mengi wakasema mimi nilipata wapi fedha ya kwenda Dubai mimi kazi yangu huwa naomba naomba na yeko pesa ndiye ananipatia pesa za, za chakula nilitoa wapi hizo pesa za kwenda Dubai nafaa kuelezea nilitoa wapi hizo pesa za kwenda Dubai mimi nikashangaa nikasema mimi nimeenda Dubai kivi yangu kama mimi sijaitisha mtu yote pesa na kama mtu wako na evidence niliomba pesa hii TikTok akanitumia alete hiyo hiyo evidence yenye nilituma na pesa kwa yeko mimi sijaiomba ana yeko pesa Mm, ili kwa mambo mengi lakini tulishaenda kule kwa kunilisha pale nyuma nyuma nilikuwa nataka kuongea nilikuja kwa Levi kwa juzi wakumbuka nika akaomba msamaa nikaachana nayo Aliomba msamaa ni nani? Mimi niliomba msamaa pia yeye akaniomba msamaa ikaisha hivyo. Aliyekuomba msamaa ni nani? Kunilishas, kunilishas. Na kwa nini kama kama na kwa nini huyu nani Shiro achukua ya mpe alikuwa na muhusu nini hayo mambo? Ndomaniki nilikuwa nitafuta huyo Shiro ni muulize kwa nini alifanya hivyo lakini hakuwa so, nikubalia kwa live yake alikataa. So maana yake huyo ambaye huyo ambaye ashangedele ni mtu wa mkono wa, wa Shiro. Sura e, chapati. E, Sim- pengine ya yeah. kwa sababu alipokea ujumbe wangu kivipi lazima huwa wanafanya kazi pamoja pengine kitu chochote kifanyika Shiro anajua na Shiro anamwambia nani anamwambia kunilisha kunilisha zanaleta mtandaoni kwa sababu Shiro hawezi akaongea unaona sometimes most of the time huwa anafungwa live zake tu hapo ni advice za kazi nini huwa haongei sana but mtu mwenye anafanya naye kazi ni kunilisha i think so yeah because yeah endelea endelea kidogo eh ujumbe wangu ulipatikana vipi wanafanya kazi pamoja ndio maana hata hii mambo yote yamechokea utaona hawezi akakubalia ama hawezi akagombana kwa sababu ni watu wanafanya kazi pam, wanafanya kazi uh, pamoja mambo mengi yatajulikana so hawezi wakagombana wata, watanyamazia tu iishe hivyo hawataki mambo yawe mengi maana yake wamefanya mengi pengine so, nilivoleta hii mambo huoni kwamba mimi ninachokiongea ni sahihi tuseme umsema bila kuangalia huoni kwamba hii ni vita mwanamke alikuwa anatengeneza ni kweli kwa sababu kama wewe ulishapokea na kunilisha za alishapokea ni wangapi ashawapelekea ni wengi so mimi nilisikia vibaya pia kuna wakati nilisha ni, unajua mimi wasipendi uh, kufuatilize kama naona mtu kama hapendi maneno sipendi sipendi kufuata huyo mtu nishaimpara pia kwa live ya ya Queen Sialo nikataka ku, kuongea but nikasema ah Queen Sialo huwa hapendi maneno nikasema wacha ninyamazie hiyo kitu na iishe tu hivyo ndampata kwa live yake nikajaribu kwa live yake anipandishe hakunipandisha alikataa hadi wa leo na nikanyamaza nayo na leo pia wewe umekuja naye nimeshangaa ulipataje ujumbe huu na ni kwa nini alikutumia alikuwa na idhini gani ama matumaini gani ya kukutumia ujumbe wangu ambapo ni mimi na yeye tulizungumza kama wanawake hakuwa na mwanamume yoyote hatukukua watu wangapi ni mimi na yeye na hatukuwa tunazungumzia kuhusu mtu wao yote. Kwa nini alikupatia ujumbe wangu na ni kwa nini? So which means yeye yeah, akotuna mambo yao ambao anafanya. 
na hataki kuongea yeye anatumia mtu mwingine kuleta ujumbe ndipo sasa alikuwa anapatia kunilisha zinapiwa ukaupokea kwa kweli ni vibaya na mimi naweza sema tu tujifundishe uh, kwenye huu TikTok mimi sioni kama watu kuna mtu anaweza kufichia uchi wako ama siri yako ni ngumu kupata rafiki wa dhati rafiki wa kweli yule atakaye kukuwekea uchi wako ama mambo yako ambayo mtu anayojua e, ni tujichunge tu hiyo ndio mimi nitasema lakini sijasikia vizuri bas ndio hivyo kwa hiyo mambo yalivyokuwa ni kwamba litakuunganisha kukupigisha vita maneno ni mengi masani machache huyu mwanamke si mwanamke mwema mimi naongea haya yote si kwa sababu inawezekana hata huyu uroso mwenyewe uroso mwenyewe kuna mengi ambayo alikuwa anapelekewa kuhusu mimi mimi sasa kurudi kwake ni, ni, na nili block kila mtu by the way na ndio maana siwezi kumzungumzia ubaya wala kumtusi nazungumza kwa hekima watu wengine najua namna namna najua kwa parua na waparua kisawa sawa kuna ile heshima bado mimi ninayo na siwezi kuongea chochote kibaya kwake lakini naleta kile ambacho ni ukweli so, unajikuta hata mimi ambaye naongea nakuja kuambia Rosa ananiambia hivi huyu pia ananiambia hivi kuna kipindi sitosahau huyu panisha ni shahidi mambo yalikuwa hivi hapa nimekaa nimetoa ukikataa naleta ushahidi ushahidi pia ninao evidence ni muhimu nilikaa nimetulia zangu tu from nowhere si kitu gani kilitokea kati ya panisha na ale kuwa mke wake nikapigiwa simu hmm, ila iki dunia hii ninaongea haya mambo sitaki ya mkute mtu mwingine wa aina yoyote watu tujifunze kutokana na makosa mtu usikubali kutumika kama uko hii tiktok because of utu ni kila kitu pesa zinatafutwa pesa zinatafutwa utu na thamani siku zote nikapigiwa simu nikaelezwa sijije ile aliongea kitu gani nikaambia nenda kamuashie moto ah sasa nimuashie je ile moto mtoa kitu mkuu kitu msimbazi polisi gani huyo subiri kwanza takupigi mimi nimekaa nimetulia tu nikaambia nende nikawashe moto na king ndo amesema hayo maneno niliambiwa na panisha panisha nikaambia au maneno nayapata wapi tena mbona ghafla panisha kaniambia Nimetoa kuongea na King Rose sasa hivi. Baskani nikawasha moto. Na King ndo Sababu mimi nilikuwa sio mtu wa kupiga piga simu hapa na pale guys. Nikikupigia simu sipopokea, naweza nikakata wiki mbili, mwezi bila kukupigia. Sina kuona mitandaoni. Nikikupiga upokee haina haja mimi kulalamika. Nikaja nikafungua kamera lakini nataka kuongea nafsi yangu inasema eh ndio siku ile kama nakumbusha niwakumbushe ndio siku ile ambayo nilikuja naanza kuzungumza masuala ya level namna watu wamepia account na vitu vingine lakini siku taja majina nilikuwa mwerevu nilikuwa mwerevu niliona mbali siku taja majina muda si mrefu Nika napata message. Nikapata message kwa WhatsApp. Hapo hapo, hapo hapo Kanyaga. Dakika sifuri wakaniruka nje ya panda. Waka upanisha baadaye tulikuwa kwenye simu. Mimi naambia nyinyi ndio nyinyi mnaniambia kwenye siku kwa WhatsApp mnaniambia vitu vingine. Panisha ameniambia 1 2 3 4 5. Na nilivyokuwa live na wewe ulinambia hivi 1 2 3 4 5. Mbona mnaruka kipetro petro na kiyesu yesu? Haya maneno yanatoka wapi? Panisha unaweza ukazungumza chochote kuhusu hilo hapo. Ulikuwepo. Ukikata naleta ushahidi. Na tatuuse <laughs> mwanamke alipokuwa kwa ajabu. Nikatoa nini na ni kweli? Ilikuwaje? Eh. Uyambiwa ile charaza huyo. Kwamba mimi ndo nikuleta ujumbe. Charaza. Baada baada pale kama tutukana sio sema sijui nini sisi alikuwa tutukana pale. Nikamwambia ah boss kanie. Charaza na kabla kucharaza 
Tuka tumezungumza kwa kwenye simu. Akanambia charaza. Sina bwana akakwambia charaze. Bila kuficha alafu, alafu baada ya pale sasa. Baada ya pale ndio ile hiyo ndio ilikuwa nini? Hii sasa ndio ilikuwa pale ni katika zile katika zile 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 mbinu za kutugonganisha mimi na wewe kwa sababu mimi ndio nilokuja nikakwambia alafu huyu akakuruka akakwambia ak, ndio pale akakupigia simu pale pale akakwambia wafanya nini wewe akakuruka wewe ukaona mimi ndio nilikuwa nakusoza mhm mm nikakwambia mbona haukuniweka hii mambo alipokuwa akikupigia simu mbona huku atuku huku piga three way call na mimi niwe hapo mtu akatai kwamba akusema Asante. Ila ale kutuma uo li nambea ale kutuma ni nani? Tuseme tu kwe, unajua fakuli hakuwa inka na mura. Uli nambea ale kutuma ni roso. Najua uzi kutaja ilo jina. Unajua bado njini ndugu. Mimi, misi na ubana mtu. Lakila azima nisema ukwe. Uli nambea ale kutuma ni roso. Bada dekaza katha wakakurusa, wakakuruka kiesu yesu kipetro petro. Nikaanza kuambia panisha. Mambo vita zenu una ningiza vipi. Sindivyo ilivokuwa. Lakini ukwe ni kwa. Ukweli sulitumwa. Sulitumwa. Uliambio ufanya hivu. Kweli, kweli kabisa. Yule ale kuja kuruka iyo biyashara, ni ule mwanamuke nda kuja na biyashara nyingine. Uloso mwenye haku jitokeza. So, uangaye ni mamboga na mboya naendila kwa internet. Haa yote, yawe mafunzo kwa mtu mwingine. Siongei kwa ubaya, guys. Naongea ili mna isijie katokea kwa mtu mwingine. Aka, akawa kama nilivokuwa mimi Usitamani vya watu Mimi sijata maisha angu ni mazuri Lakini pesa hakuna lele zika na pesa Uo na ni uongo Hakuna lele zika na pesa Nani hapendi pesa buwana Unadanganya na hapa Heti njaa nani anaye ambaye hana njaa Tajirime matajirime yu hawalali TikTok wanazunguka wanafulai hapa Boskani takuwa mimi Matajiri wenye wanazunguka na kuflai mara kwa mara Huyo Huyo, saa tisa usiku, saa nane usiku, hawalali. Boskani mimi ni nani? Nani ambaye hana njaa? Mara kila mara nasikia mna eti njaa itawawa. Nani hana njaa katika nyinyi wote hapa? Pesa sabuni ya roho buwana. Nani hataki pesa hapa? Sema kama utaki pesa. Kila mtu ananjaa. Matajiri hawalali usiku na mchana wanatafuta hiyo pesa. Wanafly na kuzunguka hapa na hapa. Utanambia kitu gane mimi hapa. Na ukiniangale vwe ukiniangale vizuri boskani hapa generali. Unami nafarania na hiyo eti, eti njaya nja tiktok. Pesa inatafuto kweli. Watu wanafanya kazi na watu wanabiasara zao. Na tiktok pia ni opportunity nzuri ni sehemu mzuri kutana watu. Na pesa ipo kwa nini uongo. Nini ote hapa tiktok mnanja na matajiri pia wananja. Kwa nini hawalali? Kwa nini hawalali usiku kucha wanazunguka zunguka hapa? Njaa mbaya. 